டிஜிட்டல் தரிசனம் தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய தினம் பெரிய புராணத்தினுடைய அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களின் பெருமைகளிலே இன்று ஒரு வித்தியாசமான ஒரு தொண்டினுடைய உன்னதமான நிலையை அடைந்திருக்கின்ற நாங்கள் எல்லோரும் அறிந்த ஆலயங்களிலே ஒரு மு பரிவார தெய்வமாக காணப்படுகின்ற ஒரு நாயனாரை பற்றி நாம் இன்று உங்களுடன் பகிரலாம் என நினைக்கின்றேன் அந்த வகையிலே சண்டியஸ்வர நாயனார் என்று சொல்லப்படுகின்ற நாயனார் இவர் சோழ நா சோழவள நாட்டிலே செய்னனூர் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஊரிலே எச்சதத்தன் பவித்திரை என்று சொல்லப்படுகின்ற தம்பதியினருக்கு மகனாக பிறக்கின்றார் இவருடைய இளமை பெயர் விசார சர்மர் இவர் சிவன் மீது அதிக பற்றும் கொன்று அதீதமான ஒரு அறிவுடையவராக வளர்ந்து வருகின்ற காலத்திலே ஏழு வயதிலே உபநயனம் பெறுகின்றார் ஆனால் நான்கு ஐந்து வயதிலேயே வேதம் ஆகமம் போன்ற நூல்களை நன்கு துறை போக அறைந்து வைத்திருக்கின்றார் இந்த இடத்தில் ஒரு சந்தேகம் வருகின்றது சிறுபராயத்திலேயே எவ்வாறு இந்த நூல்களை அறிந்தார் என்று நாம் நோக்குகின்ற போது உண்மையிலே விசார சர்மர் தன் முற்புறப்பிலேயே ஏதோ ஒரு வகையில் இறை ஞானத்தை பெற்றுக்கொண்டுதான் இப்பிறப்புக்கு வந்திருக்கிறார் என்பதை அறியக்கூடியதாக இருக்கின்றது அந்த வகையிலே இந்த விசார சர்மர் என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த சண்டேஸ்வர நாயனார் நாம் ஆலயங்களில் கூட இவரை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஆனால் ஒரு சிறப்பு இருக்கின்றது என்னவென்றால் ஆலயங்களிலே மூலமூர்த்தி கருவறைக்கு அருகிலே இருக்கின்ற ஒரு நாயனாராக இவர் காணப்படுவதை விட எல்லோரும் ஒவ்வொரு அடியார்களும் பக்தர்களும் முதல் முதலாக கோபுரத்தை வணங்கி உள்ளே சென்று கருவறையை வணங்கி ஏனைய மூர்த்திகள் ஏனைய கடவுளர்களை எல்லாம் வணங்கி இறுதியாக வீடு செல்லுகின்ற போது இந்த சண்டேஸ்வரரை வணங்கிவிட்டு செல்லுகின்ற ஒரு மரபு இருக்கின்றது அதிலும் ஒரு சிறப்பு இருக்கின்றது அவர் சற்று தூக்கத்திலே தான் கூடிய நேரம் இருப்பதன் காரணமாக சிலர் கை தட்டி விட்டு புத்தாடை அணிந்திருந்தால் நாம் வந்தோம் என்பதை அடையாளப்படுத்துவதற்காக அதிலிருந்து ஒரு நூலை இழுத்து அந்த நூலை வைத்துவிட்டு வழிபாடு செய்து வருகின்ற ஒரு மரபு உண்டு இதில் பலர் மூல மூத்தியையும் ஏனைய கடவுளரையும் வணங்கிவிட்டு சண்டேஸ்வரரை வணங்காமல் வருகின்ற மரபும் உண்டு அவர்கள் நான் நினைக்கின்றேன் அந்த இடத்துக்கு சென்று அந்த ஆலயத்துக்கு சென்று விட்டு தம்முடைய வேண்டுதல்களையெல்லாம் இறைவனிடம் மாற்றி தங்களுடைய பலனை பெறாமல் வந்து விடுவதாகத்தான் மரபு வழியாக கருதப்படுகின்றது குறிப்பாக நடைமுறை வாழ்க்கையில் நாங்கள் எடுத்து நோக்கினால் ஒரு வீட்டுக்கு செல்லுகின்றோம் ஒரு நண்பர் வீட்டுக்கு செல்லுகின்றோம் ஏதோ ஒரு தேவைக்காக பணம் தேவைப்படுகின்றது என்று வைத்து கொண்டால் அந்த பணத்தை பெறுவதற்காக வீட்டுக்கு சென்றால் அந்த வீட்டுக்கு சென்று நண்பருடன் நாம் கலந்துரையாடி அந்த நண்பர் ஓ உங்களுக்கு தேவையான பணத்தை நான் தருகிறேன் என்று அந்த பணத்தை எடுத்து அந்த பணத்தை எண்ணி மேசையிலே வைத்திருக்கின்றேன் நீங்கள் எடுத்து செல்லுங்கள் என்று சொல்லியதன் பிறகும் அங்கே காசு கா காசு தேவைக்காக சென்றவர் அந்த காசை மேசை மீது வைக்கப்பட்டிருக்கின்ற அந்த காசை எடுக்காமல் வீட்டே செல்லுவதும் ஒப்பிட ஒப்பிட்டு நோக்குகின்ற போது ஒரு ஆலயத்துக்கு சென்று சண்டேஸ்வரை வணங்காமல் வருவதும் சரியாகத்தான் இருக்கின்றது ஏனென்றால் நாம் மூல மூர்த்தியை வணங்கிவிட்டு ஏனைய பரிவார தெய்வங்களையும் வணங்கிவிட்டு ஒவ்வொரு வான்மாக்களும் ஒவ்வொரு மனிதர்களும் ஏதோ ஒரு வேண்டுதலை வைப்பார்கள் அந்த வேண்டுதலை இறைவனிடம் இருந்து பெற்றுத்தருகின்ற ஒரு பாரிய பொறுப்பை இந்த சண்டேஸ்வர நாயனார் தான் செய்கின்றார் அதனாலே தான் இவர் கருவறைக்கு அருகிலே இருக்கின்ற இருக்கின்ற ஒருவராக காணப்படுகின்றார் ஆகவே 
நாமெல்லாம் ஆலயங்களுக்கு சென்று பல்வேறுபட்ட ரீதியிலே வழிபாடுகளை இயற்றிய பின்னர் கூட கட்டாயமாக நாம் சண்டேஸ்வரரை வணங்கிவிட்டு வருவதுதான் சால பொருத்தமானதாக இருக்கும் என நினைக்கின்றேன் அப்படிப்பட்ட ஒரு நாயனாரை நாம் இந்த இடத்தில் நிச்சயமாக நினைவு கூற வேண்டும் இதைவிட பெரும்பாலான ஆலயங்களிலே இறைவனுக்கு மூலமூர்த்திக்கு கொடுக்கப்படுகின்ற அனைத்து விதமான வசதிகளும் அனைத்து விதமான விடயங்களும் சண்டேஸ்வர நாயனாருக்கும் கொடுக்கின்ற ஒரு மரபு காணப்படுகின்றது குறிப்பாக ஒரு மகோற்சவம் நடைபெறுகின்ற ஆலயமாயிருந்தால் உள்வீதி வெளிவீதி மூலமூர்த்தி வருகின்ற போது இவரையும் அதே பாங்கிலே பலம் வந்து தேர் இழுக்கின்ற போது கூட சண்டேஸ்வரருக்கு ஒரு சிறிய தேர் அமைத்து பக்தர்களால் மூலமூர்த்தி அல்லது சிவபெருமானுக்கு எவ்வாறு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோமோ சிறியளவிலே ஆவது இந்த சண்டேஸ்வரருக்கும் கொடுக்கின்ற ஒரு மரபு காணப்படுகின்றது அந்த வகையிலே இந்த சண்டேஸ்வர நாயனார் பசுக்கள் மீது அதீத பெற்று கொண்டவராக காணப்படுகின்றார் உண்மையிலே இந்த சண்டேஸ்வர நாயனார் நாம் அதிசயிக்கும் அளவுக்கு நான்கு வயதிலே வேதமோடாகமத்தை நன்கு கற்று தேர்ந்திருக்கின்றார் ஏழு வயதிலே உபநேனம் பெற்றிருக்கின்றார் என்றால் அவர் உண்மையிலே முற்புறப்பிலேயே அவர் ஏதோ ஒரு வகையிலே அறிவு ஞானத்தை கற்றுக்கொண்டுதான் இவர் இவ்வுலகுக்கு வந்திருக்கின்றார் இருந்தும் இவருடைய தந்தையார் இச்சதத்தன் கூட ஒரு அந்தனர் மரபிலே அந்தனர் குலத்திலே அவதரித்து முறைப்படி சிவபூசை தீட்சைகளை எல்லாம் நன்கு கற்று முறைப்படி பூசை செய்து வருகின்ற ஒரு அந்தனராக இவர் காணப்படுகின்றார் அந்த வகையிலே இந்த சண்டேஸ்வர நாயனார் உண்மையிலே சிவபக்தனாக இருப்பது மட்டுமல்லாமல் எங்களுடைய சைவ சித்தாந்த கலாச்சாரத்திலே இறைவனை அடைவதற்குரிய முத்திக்குரிய வழிகளிலே ஒன்றாக காணப்படுகின்ற குரு லிங்க சங்கம வழிபாடு என்று ஒரு வழிபாடு இருக்கின்றது குரு என்று சொன்னால் அஞ்ஞானத்தை அகற்றி மெஞ்ஞானத்தை அளிப்பவர் லிங்க லிங்கம் என்று சொன்னால் இந்த தோற்றத்துக்கும் ஒடுக்கத்துக்கும் காரணமாக அமைவது சங்கமம் என்று சொன்னால் சிவனடியார் திருக்கூட்டம் சிவனடியாரை வழிபாடு செய்கின்றது இந்த குருலிங்க சங்கம வழிபாட்டிலே லிங்கத்தின் மீது அதிக பெற்றுக்கொண்ட ஒரு நாயனாராக எங்களுடைய சண்டேஸ்வர நாயனாரை நாம் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது இவருடைய பேரவா இவருடைய ஆசை லிங்கத்துக்கு பால் வாப்பதுதான் இவருடைய குறிக்கோளாக கூட காணப்படுகின்றது இந்த இடத்திலே நாம் கூறலாம் உண்மையிலே சிவ லிங்கத்தை மூலமூர்த்தி கொண்ட தலங்கள் எல்லாம் சிவஸ்தலங்கள் என்று சொல்லப்படுகின்றது அதாவது கீரிமலை நகுலேஸ்வரம் மன்னாரிலே திரு கேதீச்சரம் திரு கோணமலையிலே திரு கோணேச்சரம் கொழும்பிலே பொன்னம்பல வானேச்சரம் போன்ற ஈச்சரங்கள் உண்மையிலே மூலமூர்த்தியாக லிங்கத்தை கொண்டிருப்பதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது அந்த வகையிலே இவ்வாறான லிங்க வழிபாட்டிலே மேம்பட்டவனாகத்தான் ஒரு காலத்திலே இலங்கையை ஆண்ட ராவணன் கூட காணப்படுகின்றான் நவ கோடி லிங்கங்களை வைத்து அதாவது ஒன்பது கோடி லிங்கங்களை வைத்து வழிபாடு ஆற்றிய ஒருவராக எங்களுடைய ராவணனை நாங்கள் குறிப்பிடலாம் திராவிட மரபிலே வந்த ராவணன் சிவபூசையில் சிறந்து விளங்கியது போல அதே இடத்திலே நாம் சண்டேஸ்வர நாயனாரும் மணியாற்றங்கரை என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த ஆற்றங்கரையிலே கூட லிங்கங்களை எல்லாம் வைத்து லிங்க பூசை செய்கின்ற ஒரு மரபு காணப்படுகின்றது அந்த வகையிலே பசுக்கள் மீது பற்றி கொண்ட சண்டேஸ்வர நாயனார் பசுக்களினுடைய பாலை எடுத்து லிங்கத்துக்கு பூசை அபிஷேகம் செய்வதிலே சிறந்து விளங்கியிருந்ததை காணக்கூடியதாயிருக்கின்றது பசுக்களும் இந்த சண்டேஸ்வர நாயனார் மீது அதிகமான பற்றி கொண்டவையாக காணப்படுகின்றது குறிப்பாக சொல்லுவார்கள் சில பசுக்கள் சண்டேஸ்வரரை கண்டவுடன் சண்டேஸ்வரர் லிங்கத்துக்கு பால் ஊற்றுவதற்காக தன்னுடைய பால் செம்பிலே செம்பை கொண்டே கீழே வைத்து பசு மாட்டினுடைய பசு மாட்டு மாடுகள் தானாக வந்து பாலை சொரிவதை காணக்கூடியது அப்போ இவர் தானாக சென்று க பாலை கறப்பதை விட அந்த பசுக்களே சண்டேஸ்வரரை கண்டவுடன் தாங்களாக பாலை சொரிந்து சண்டேஸ்வரருக்கு கொடுத்த செய்தியும் அந்த அளவுக்கு சண்டேஸ்வரர் பசுக்கள் மீது எவ்வளவு பெற்று கொண்டிருக்கின்றார் எவ்வளவு அன்பு கொண்டிருக்கின்றார் என்பதை இந்த இடத்தில் நாங்கள் பதிவு செய்ய வேண்டும் உண்மையிலே இவ்வாறான ஒரு நாயன்மாரை பற்றி இன்னும் பல விடயங்கள் 
உங்களுடன் பகிர இருக்கின்றேன் அந்த வகையிலே இன்றைய தினம் சண்டேஸ்வரநாயனருடைய ஒரு அறிமுகத்துடன் உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுச் செல்கின்றேன் வணக்கம்